欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。杨洋,洋的气质也很有意思，你猜不透他在想什么，也看不出他的情绪。杨洋,洋固然立体，但真不是像外国人的那种立体。他就是黄种人框架内的立体，这也是他从来没有被人说像外国人，反而是中国古典美帅哥的代表的原因。毕竟中国本来也不缺立体帅哥，超出框架反而显怪异了。只不过在当代受西方审美的影响下，优点都变成西方人的了。除了冷白皮和极其精致华丽的五官线条以外，我觉得杨洋,洋的长相真心没有很迎合现代审美的地方。现代审美喜欢的浓颜，也就是大眼睛、大五官、尖下和气质，他一样也不具备。但即使如此，也能坐上神颜的位置。实力委实太强大，别人总有这样那样的硬伤。他偏偏如此完美，多一分少一分都不是他。即使不讨好你，也能一眼睛倒你。五官骨骼没有任何互斥，反倒相辅相成，既有主题又十分和谐，非常难得。单说脸，确实是上帝的杰作。他的气质也很有意思，既不拒绝你，也不靠近你，你猜不透他在想什么。也看不出他的情绪，他笑的时候似乎很灿烂，不笑的时候却像和你隔了一堵厚厚的墙，你始终抓不住他。这种气质加上五官尖锐线条带来的精明感，难怪有那么多小说作者喜欢他，认为他是言情小说男主的三次元代表人了。小说男主必备的狭长眼睛。高鼻薄唇，刀削面庞，简直全部在向写他。他和吴亦凡，我觉得是娱乐圈当下不可超越的两尊言霸，但同样是高冷。吴亦凡像富二代的高冷，杨洋,洋像精英的高冷。从这点看，他确实是小说作者的梦中人物。我个人认为是严艺宽与杨洋,洋。前者就算面无表情，也自带情绪；后者面无表情时最动人。前者五官自带侵略性，适宜进攻，一切强取豪夺的霸总 play； 后者的终极美学是含蓄、隐忍，是一座凡尘中的高岭之花。越是被动、被撩、被虐，而他不为所动，其美越惊人。杨洋,洋确实非常好看，看别人总有种不耐看的感觉，但杨洋,洋是越看越好看，挑不出任何毛病。当然，他的演技本来就不差吧。前两年高冷男神演的多了，大家对他印象比较固定，但是那么多角色深入人心，很说明问题了。至于舞动乾坤。黑子只会截图断章取义。其实，如果真的好好看剧，了解人设，就会 get 到他饰演的林动的精妙之处了。林动的人设可以说比几乎所有玄幻仙侠男主都更痞、更无赖，而这会和后面的成长剧情形成鲜明对比。导演张黎想传达的思想也在于此。我觉得大家可以放下偏见，认真看看《舞动》，这是部好剧。杨洋,洋的表现绝对不是几张截图能概括的。杨洋,洋作为一个长相非常优越的男演员，愿意牺牲形象，饰演一个小无赖、小痞子性格的角色，在观剧时会让人忽略他的容貌，被他的表演带入剧情。甚至会觉得这个角色很馋人，这就是演技的证明。网络上被广泛传播的各种夸张表情的截图，结合台词的连贯性。
在剧情中是很合适的。大概是因为我工作性质的原因，各种顾客都见过，可以观察一下现实生活中的各种人，不油嘴滑舌、表情夸张的人。你也不会觉得他是个无赖痞子。另外，杨洋,洋作为一个年轻演员，愿意花两年时间去塑造一个角色，说明他有想坚持走好演员这条路的决心。而且，真正看过剧的观众也会认可他的表现。总之，杨洋,洋的脸真是各种因素的绝配了。相比大众款的浓颜。我更喜欢杨洋,洋这种眉眼疏朗带来的云亭明亮。其实人的气质有很大一部分都是来源于自身硬件，普通人的气质不出众，一部分是硬件的问题，一部分是神态也平庸。明星本身硬件过关才可入圈，神态又有后天专业团队的精心打磨，怎么会不出众呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。